So, sa last natin na tutorial, tinuro ko sa inyo kung paano gamitin yung k-test and all this. So, ngayon naman, ang ituturo ko is about in random order, group by, tsaka having. So, say for example, gusto nyo magkaroon kayo ng raffle, and then gusto mo pumili ng isang random customer, lucky random customer, sa database mo. So, ang gagawin lang natin, Imbis na all this, papaltan lang natin siya ng in random order. And then first, para isa lang yung mag-return. So, kapag ka-errorran natin siya, kung mapapansin nyo, yan, random siya. And then, yan, paiba-iba yung mga customer. Ang pangalawa ko naman sa inyo i-discuss is about group by. So, let's say, for example, gusto mong kunin yung bilang ng mga customers na may rating na 1, 2, 3, 4, 5. So, paano natin yun gagawin? So, gagamit lang tayo ng group by. Before na gamitin natin yung group by, punta muna tayo sa database.php natin. And then, yung strict nyo dito, gawin lang natin na false para gumana yung group by. Kasi, i-explain ko sa inyo kung bakit kailangan natin yung i false. So, balik tayo dito sa customer controller natin. Ang goal natin is makuha yung count ng mga user. So, para mag-group by, so, gagawin lang natin ay group by and then yung pangalan ng column. Then, yung first, papalta natin ng get. So, save natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, naka-group by siya by rating. Kaso, kung mapapansin nyo dito, ang nalabas lang, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang 9. So, parang it doesn't make sense na gawin natin tong group by na to. So, ang gagawin natin is, since ang goal natin makuha yung count, maglalagay tayo dito ng select statement natin. And then, sa loob, maglalagay tayo ng raw query. Since, gusto natin na kunin yung count per rating. So, ang gagawin lang natin, db, and then row, and then gawa tayo ng query na count, then yung id, as count, and then kunin natin yung rating. So, kung sa-save natin to, and then i-re-refresh natin, mapapansin nyo dito, yung rating na 0, 105, rating na 1, 108. So, yan, makikita nyo yung count per rating. Eh, let's say for example, ang gusto naman natin is, kunin lang yung 5, yung 5, 6, 7, 8, and 9. Paano natin gagamit, gagawin yun? So, pwede tayo mag -wear, pero ang tutorial na to ay about din sa group by and having. So, gagamitin ko yung having. So, having yan. Tapos, same lang siya ng signature ni where na ang first parameter natin is yung column name. So, lagay natin rating. And since gusto natin na 56789, so greater than 4. So, kung i-refresh -re natin to, yan, mapapansin nyo, 5 to 9 lang ang ating na fetch. So, yun, ganun lang ka-basic yung having. And then, Explain ko naman kung bakit natin gamitin na, gawin na false yung kanina. Kasi, mag -e error siya. Punta tayo dito sa database, ang default value niya ay true. Kaya, pinapabago ko sa inyo. So, kung i-run natin, so, hindi siya nagka-error, ba diba? Pero kung tatanggalin natin tong select, so, yan. Magkakaroon ng error. Kasi, hindi natin in-specify yung isa-select natin. Uh, ba diba, nung kanina, nung nag-group by lang ako, lahat ng columns niya na-fetch. So, dito, kailangan isa-isa mo pa yung rating na i-add mo pa yung name, first name, last name, or kung an email, email. So, yun lang yung basic tutorial ng about in random order, group by, tsaka having. Hope you guys like this video tutorial. Please like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, and we'll see you next time.